Olá, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo para denunciarmos a hipocrisia da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, principalmente na pessoa do Bispo Macedo. Exatamente, o banqueiro Bispo Macedo. E o banco do Bispo Macedo, o Banco Renner, vai patrocinar o Cruzeiro, um clube de futebol de Minas Gerais. Né? Eu tenho aqui a notícia que diz que Banco Renner será o novo patrocinador do Cruzeiro e o anúncio será feito na quarta-feira. Eu estou lendo a matéria que está no terra.com.br. É um contrato de cinco anos com 11 milhões fixos por ano né? e mais participações que o Cruzeiro vai ter caso os torcedores do Cruzeiro abram uma conta no Banco Renner. Uma conta no Banco Renner. O diretor do Banco Renner é o João Luiz Urbaneja. É um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, também envolvido em adoções ilegais. Você pode ver isso nas matérias que saíram da TVI, O Segredo dos Deuses, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Mas você veja só, o Bispo Macedo, dono de um banco, juntamente com a família Renner, o Bispo Macedo é um sócio do Banco Renner, agora vão patrocinar um clube, um clube de futebol, um clube mineiro de Minas Gerais, né? E o Bispo Macedo, banco, vai pagar ao Cruzeiro 11 milhões de reais por ano, contrato aí de cinco anos, o Cruzeiro vai ter direito a uma participação também em cada conta que for aberta nesse banco. E a pergunta que eu faço aos membros, obreiros, jovens, evangelistas, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, como é que pode um bispo ser banqueiro, né, dono de um banco e faz campanhas de Israel, faz campanhas é, mensalmente para tirar o dinheiro do povo dizendo que é para a obra de Deus e ele tem um banco e agora vai patrocinar um clube de futebol? Como é que pode isso? Como que você aceita uma situação dessa? Veja, Há muito tempo que nós temos aqui denunciado as falcatruas do Bispo Macedo e temos mostrado para você que o Bispo Macedo de Deus ele não tem absolutamente nada. Em relação também à TVI, aquela notícia que saiu que a TVI, a, o grupo da TVI tinha oferecido a TVI ao Bispo Macedo, a informação que eu tenho é o contrário. O Bispo Macedo, que fez uma proposta para tentar comprar a TVI, e essa proposta foi negada. Por que, que ele queria comprar a TVI? Porque ele quer calar a TVI. Porque a TVI tem mostrado em Portugal todas as falcatruas do Bispo Macedo. E também saiu notícia que o Bispo Macedo estava é, querendo comprar a Fox Sports. Bom, quanto a isso, eu não sei, eu não tenho informação em relação a Fox Sports. Mas em relação ao Banco Renner patrocinar, que é o banco do Bispo Macedo patrocinar o Cruzeiro, está aqui na notícia, é, vou ler um pouco da notícia aqui para você. Após um vídeo com a camisa do Cruzeiro, com patrocínio Master estampada, vazar no sábado, o clube divulgou neste domingo que o Banco Renner será o novo patrocinador do clube. A marca que o banco estampará na camisa do time mineiro é a da conta digital Digimais. O anúncio oficial deve ser feito na próxima quarta-feira. O Cruzeiro irá receber 11 milhões fixos por ano e o clube pode ganhar mais em caso de cumprimento de metas. O contrato será de cinco anos até 2023. Porém, o banco 
irá lançar uma camisa, aliás, uma conta especial, o banco irá lançar uma conta especial para os cruzeirenses. Então você, cruzeirense, quando abrir uma conta nesse banco, você vai estar ajudando o Bispo Macedo, você vai estar colaborando para que o Bispo Macedo fique mais rico ainda. É, então ele vai, o banco vai lançar essa conta especial para os cruzeirenses e o clube terá direito a 50% do lucro proporcionado por cada conta. O Cruzeiro aposta é, no grande enganjamento do seu torcedor para que o valor total do patrocínio seja muito maior que os 11 milhões fixos. Na próxima quarta-feira, em Buenos Aires, é, local da partida contra o Huracan, pela Libertadores, o clube fará uma coletiva de imprensa para revelar os detalhes do negócio. Em, estarão presentes o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, e o diretor-presidente do banco, João Luiz Urbaneja, que é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, eu acredito que deve ter mais coisas é, por trás desse patrocínio que eu ainda não sei. Mas você veja só a que ponto se chega a hipocrisia do bispo Macedo. Um homem que diz para os membros, para os obreiros e até mesmo para os pastores que não tem absolutamente nada. Quando, na verdade, até banco ele tem. As denúncias continuarão. Um forte abraço. Vamos em frente.